поливаю свои растения. Эта звезда забралась вот сюда на полку, не дает ставить это ящики с рассадой. Ну давай-ка отсюда уходи. Уходи, Анфиса, атакует прямо. Уходи, Анфиса, уходи. О. Уходи. Ты посмотри, нападает эта звезда. Она считает, что это ее место. О. Анфиса. Ну-ка, давай-ка. Ну-ка. Она считает, что это ее место. Коса. Давай, давай, давай отсюда. Раз тут уж наша звезда показывает себя заодно, покажу растение, как на сегодня выглядит гацание. Посеяла, когда я ее не помню уже. Ну, нормально развивается, учитывая что жара в квартире нормально желтых листиков вообще нету потихонечку растет до верхней полки не долезешь ну приблизительно вот я две штучки достала два стаканчика такая гацания на сегодняшний день. вот такая сальвия то есть сальвия тоже уже посеяла развивается но сальвия всегда хорошо развивается у меня вот низкорослая, вроде бы такая вот. Так, это сальвия. Держу под крышками, но можно уже открывать. Петунью держу под крышками, малыши я имею в виду, но все уже по два часа я их где-то раскрываю. Стоят. Закаляются, проветриваются. То есть, девчата, крышки открываем. Вот я их все прорыхлила. И стоят они. Обязательно крышки нужно открывать, чтобы они закалялись, чтобы циркуляция воздуха была. Но потом опять закрываюсь. Такие малыши тоже есть. Тоже малыши открываю. Так, это черенки хризантемы уже укорененные уже пора тоже черенковать их рядом вот такая вот хризантемка у меня растет это белая пакетная тоже может быть завтра я буду черенковать если время хватит на нее так вот это статится Статицу обычно сажала раньше, сеяла в стаканчике. В этом году посеяла вот в лотки, но ее срочно надо пикировать, потому что статица пикируется только в молодом состоянии. Потом ее тяжело будет очень пропикировать. Это очень важно. Статица совершенно не любит пересадку. Немного вот здесь компанула у меня невеста Биколор. И синенькая называется мини. Вон там вдалеке. Так, это вот уже черенки я сняла биколор. Черенка, черенкуется невеста точно так же, как и петуня. Тот же принцип. Это тоже череночек. Так, вот это вот бальзамины. Я снимала черенки. Вот самое время, главное не прозевать сейчас, чтобы не нарос корень большой. Вот самый хороший корень для того, чтобы укоренять. Вот завтра надо точно их вот на эти выходные их укоренять. Будет чуть-чуть больше корень, все, не укоренятся они. Они пропадают все с большим корнем. Уже за 
за, ле... это, за эту зиму я это поняла. Чуть прозеваешь, чуть корень отрастает, все. Не укореняется бальзамин. Череночки вот такие. Нужно их опрыскивать. Вот то есть сняли вот черенки. Они вроде как подвянут вначале. Нужно опрыскивать. Сейчас они вот с корневой, вон какие веселенькие стоят. Когда я ролик снимала, что я снимала черенки? Не, недавно совсем. Они уже укоренились все. Так, гиацинты, купленные в прошлом году, на Новый год я покупала, по-моему. Вот они были сухие, все лето стояли луковицы. Вот сейчас тут растут, вот один сильнее, быстрее растет, другой помедленнее. Но второй он пустил два, с одного стаканчика два. Ну, растут, думаю, должны зацвести. Снимала недавно ролик, вегетативную петунью мы черенковали. Как она чувствует? Вот вся зеленая стоит. Вот любой вот взять, ни один не пропал. Стоит. Сколько уж тут, наверное, дней-то прошло. Но она даже вот даже не вянет. Живенькая такая стоит вся. Любой стаканчик вот взять. То есть сейчас вот ближе к весне вот все хорошо черенковаться, по идее, должно. Вот любой стаканчик. Вся хорошенькая стоит. Она вон уже пустила корни. Вон она. Ну, сколько тут прошло дней? Не помню, когда я ролик. Дней пять назад, что ли, снимала? Вот, пожалуйста, она уже начала укореняться. Потому что, так, вот эта петуня вегетативное сиреневое небо. Это я ее укореняла в тот же день, когда и реманженту. Так, бархатцы уже пускают. Перистый листочек. Тоже нормально развиваются. Мне нравится. Так, черенки укорененные фукси латиор. Так что я сказала фуксию? Не фуксию, а бегония, конечно, уже заговорилась. Бегония латиор. Ну все, девчата. Выращивайте цветы вместе со мной. Оставайтесь на канале. Всем больших удач. До свидания.